ஹலோ மக்களே வெல்கம் டு தமிழர் சமையல் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு ருசியான ஹோட்டல் ஸ்டைல் பூரி மசாலா வீட்டில் ரொம்ப சீக்கிரமாக ரொம்ப டேஸ்டியாக எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் ஸோ கடைசி வரைக்கும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இன்க்ரீடியன்ஸ் நான் எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் பார்த்து நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தமிழர் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வெங்காயம் பச்சை மிளகா இந்த மாதிரி நீள வாக்கில் கட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு சிறு துண்டு இஞ்சி பொடியாக நறுக்கிக்கோங்க கொஞ்சம் கருவேப்பிள்ளை ஸோ கடாயில் எண்ணெய் சூடான உடனே கடுகு போட்டு தாளிச்சுட்டு கொஞ்சம் ஜீரகம் கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு உங்களுக்கு ஆப்ஷன் வேணும்னா போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த நறுக்கி வச்ச இந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரே ஒரு சிகப்பு மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு காரம் எப்படி வேணுமோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப கம்மியாக காரம் வேணும் குட்டீஸ் எல்லாம் வீட்டில் இருக்காங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பச்சை மிளகாய் போட்டாலே போதுங்க ஸோ இது கேமராவில் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்க இந்த மாதிரி நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க அந்த வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் கண்ணாடி பதம் வர வரைக்கும் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நீங்கள் வதக்கிக்கோங்க இந்த சீக்ரெட் டிப் இந்த ஹோட்டல் ஸ்டைல் ருசியான இந்த பூரி மசாலா காரணமே இந்த பொட்டுக்கடலை மாவு தாங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த பொட்டுக்கடலை மாவு எடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி கலந்துக்கோங்க உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியுது பாருங்கள் ஸோ இப்போது ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டு தேவையான அளவு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு இந்த பொட்டுக்கடலை மாவு இருக்குது இல்லையா அதுவும் போட்டு நல்லா கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்கட்டுங்க ஸோ இப்போது நான் இதுக்கு வந்து ஒரு மூணு உருளைக்கிழங்கு ஆல்ரெடி நான் வந்து வேக வச்சுருந்தேன் ஸோ இப்போ அதுவும் நல்லா கொஞ்சம் மசிச்சு இதோட கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறேன் இதை பாருங்கள் உங்களுக்கு கேமராவில் தெரியுது பாருங்கள் இது கொஞ்சம் நல்லா இது நல்லா கலந்து விட்டு நல்லா கொஞ்சம் கொதிக்க விடுங்க மக்களே நம்மளோட அட்டகாசமாக ஹோட்டல் ஸ்டைல் பூரி மசாலா சுட சுட ரெடி ஆகிடுச்சு இது தோசை சப்பாத்தி பூரி அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்க்கு அவ்வளோ சூப்பர் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஈவன் ரசம் சாதம் தயிர் சாதத்தோடு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் தமிழர் சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ